Hello everyone and welcome back. So today we will be studying about various strains like uh, blood strains and uh, seminal strains and other uh, the like fecal matter, urine or milk may be present at the crime scenes. So blood strains, how to analyze, how to examine blood stains at various places whether uh, collected from the crime scene or any other place. So how to collect them, how to examine them. Always remember blood stains removed from the clothes should be examined at room temperature. They should be examined at room temperature. Always examined at room temperature without any heating. Heating is not required. And drying is necessary. Always make sure the stains are dried enough drying. Otherwise, wet stains may uh, cause putrefaction and it is impossible to analyze wet stains. So always make sure the stains are dried enough. And third thing is to maintain the chain of custody. It is also required to maintain the chain of custody. Custody for that proper sealing proper sealing with signs and handing over to the concerned person with a receiving or sample seal so it is very much important step to maintain the chain of custody for proper disposal of justice now how to collect how to collect these stains like blood stains so the collection of stains how to collect them if liquid stains liquid hai to usme kya karenge simply allow blood to soak blood to to soak on a, on a clean piece of white paper or any gauze paper gauze pad or any other clean sterile cloth remember do not place them uh, in direct sunlight bright sunlight or direct heat because placing them uh, may can cause the analysis of blood stains impossible or simply the collection of dried stains collection of what is happening here collection of dried stains so how to collect these dried stains simply you can uh, tear off the location like if stains are present on some some clothes suppose shirt pe stains hai. so you up उस पार्ट को टीयर ऑफ करके उसको ड्राई करके सील करके भेज सकते हैं या फिर किसी सरफेस पे हैं सरफेस पे हैं सो यू कैन टेक फ्रॉम बोथ आउटर और इनर सरफेस बोथ द सरफेस जिस भी सरफेस से है वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं मेक श्योर टू नोट डाउन द प्रॉपर साइज शेप ऑफ द स्टेन्स एंड देयर पोजीशन सो पोजीशन साइज एंड शेप ऑफ द स्टेन्स शुड बी नोटेड डाउन एंड location of the stains from anatomical landmarks is also required for before examining or before taking the sample now another method is just to take smear like we have done today in this procedure just to uh, take the stains uh, and and make a smear on the slide and then let it uh, dry and then collect the uh, powder from or the the flakes of the blood and then analyze for the crystal test or the micro crystal test or various other procedures so it is very important to collect and this step is very much required for analyzing now there uh, there may be certain confusion like rust stains rust ko kaise confuse kar sakte hain blood se remember blood stains jab bhi honge ye shiny hoge shiny they usually shine and they on drying or kisi knife ki blade pe suppose ek knife ki blade pe uh, 
स्ट्रेंस लगे हुए ब्लड स्ट्रेंस आप उसको ड्राई करोगे सो so, उस ड्राइंग प्रोसीजर में ये नाइफ से जो ब्लड स्टेंस आएंगे ये कैसे उतरेंगे स्केल्स के रूप में उतरेंगे स्केल्स रस्ट स्टेंस स्केल में स्केल फॉर्म में फॉल ऑफ नहीं होते हैं नाउ रस्ट स्टेंस जो होते हैं दे गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर रस्ट में क्या होता है आयरन ऑक्साइड सो दीज आर पॉजिटिव फॉर आयरन ऑक्साइड तो एज सिंपल एज दैट सो दिस इज द वे यू कैन डिफ्रेंशिएट रस्ट एंड ब्लड एंड एनी एनी अदर दी सबस्टांस लाइक फ्रूट लाइक गूसबेरी और फ्रूट्स कैन बी कंफ्यूज लाइक मलबेरी गूसबेरी एंड करंट्स एंड ऑल सो टेस्ट फॉर द वेजिटेबल्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड लाइक ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपको माइक्रोस्कोपी करेंगे सिंपल सा इसका तो उसमें क्या दिखेंगे वेजिटेबल सेल्स वेजिटेबल सेल्स विल बी सीन एंड देर आर वेरियस प्रिज्यूमटिव टेस्ट कि कैसे आप क्राइम सीन पे आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया उसके बाद में कुछ प्रिज्यूमटिव टेस्ट होते हैं या फिर कुछ ल्यूमिनेसेंस टेस्ट होते हैं जो अभी रिसेंट एडवांसेज में आते हैं एंड उसके बाद में कुछ माइक्रो क्रिस्टल टेस्ट होते हैं या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी आप कर सकते हैं सो so, Uh, सबसे पहले आता है दी कैमी ल्यूमिनेसेंस ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है ल्यूमिनेसेंस का मतलब इज जस्ट टू लाइट इज प्रोड्यूस्ड लाइट सम सब्सटेंस इज प्रोड्यूसिंग लाइट बाय एनी अदर मेथड देन हीटिंग इट सो लाइट इज प्रोड्यूस्ड लाइट इज प्रोड्यूस जनरली बाय ये केमिकल रिएक्शन जनरली केमिकल ल्यूमिनेसेंस में क्या होता है केमिकल रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस लाइट ओके सो बेस्ट एग्जाम्पल केमिकल ल्यूमिनेसेंस का होता है फायर फ्लाइज है मस्ट हैव सीन फायर फ्लाइज फायर फ्लाइज उसमें क्या होता है जो ल्यूमिनेसेंस होती है वो हीटिंग के बिना होती है अदर अदर मैथड देन हीटिंग बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन सो दिस रिएक्शन इन फायर फ्लाई इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस बायोल्यूमिनेसेंस इट इज नॉन एज बायोल्यूमिनेसेंस नाउ फ्लोरेसेंस क्या होता है इज इमिशन ऑफ लाइट सपोज दिस इज द सबस्टांस दिस सबस्टांस इज इमिटिंग एनी लाइट एंड अर्लियर दिस सबस्टांस हैज एब्जॉर्व सर्टन लाइट एब्जॉर्व सर्टन लाइट बाई सम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh radiation different wavelength has been absorbed by the substance and now the substance is emitting the light uh and this best example of this fluorescence is fluorescent lamp fluorescent lamps are the example of this fluorescence reaction now our point of view for uh, using the very handy method at the crime scene is luminol test it is very important because the fastest method to detect stains is luminol luminous luminol is basically luminescent dye like we have discussed like fluorescent mein fluorescein dye hoti hai isme luminol is luminescent dye this is basically a dye and it is basically done in a dark room dark room now normally kya hota hai normally the things which, which are invisible to eyes certain substance or certain trace evidences which are invisible to eyes they will be visible in dark or they will be they will shine in dark uh, with the effect of this luminol dye okay now there are advantages of using this luminol there are certain advantages like uh, this is uh, this can be uh, used at as large suspect areas luminol is handy method you can use it at large areas like finger printing blood uh, uh, spatter and foot printing and all like and it can be uh, used for accessing uh, corners like inaccessible areas of the crime scene so inaccessible areas uh, can be inaccessible areas or corners in the crime scene so corners uh, can be properly analyzed in at the crime scene by using luminol test now the uh, luminol test is basically it was developed in 
by a scientist or the German chemist whose name is Schmidt. Schmidt was the German chemist. Schmidt was the German chemist. He synthesized this luminol and this is basically luminol uh, the mechanism is the oxidation of luminol oxidation oxidation of luminol in the presence of hemoglobin and h2o2 and thus there is luminescence reaction and production of blue white light so this is the mechanism of oxidation of this luminol and there is production of blue white light and this is the best overall this luminol test is considered as the best this is the best overall presumptive test so far but this test cannot be used for differentiating between blood of human and blood of animal for that we will go for microscopically uh, analyzing them and detection and differentiating based on their characteristic of their RBCs and other cells of blood. Now luminol test can be used for minimum up to 7 weeks. This test can be used for detection of blood stains maximum for 7 weeks and it can be reapplied, reapplied, it is easy to use, handy and easy it is non-toxic these are various other benefits of luminol test now we'll move on to the microcrystal test microcrystal test like amne aaj kara microcrystal test microscopy kari blood ki so microcrystal test jisme kya karenge simple sa hai isme blood crust form mein lenge strain se crust banaya और उसमें हम एक प्रॉपर रिएजेंट डालेंगे सो आफ्टर एडिंग दैट रिएजेंट सम रिएक्शन विल अकर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन क्रिस्टल्स सो ये क्रिस्टल जो होंगे इनको हम माइक्रोस्कोपिक करेंगे सो दो टेस्ट हैं इसमें एक तो हीमोक्रोमोजन है और दूसरा आपका हेमिन है हीमोक्रोमोजन एंड हेमिन दिस इज नोन एज टाकायामा टेस्ट टाकायामा टेस्ट एंड दिस इज नोन एज टीकमैन टेस्ट ओके now this is Takayama, ye hum aaj karenge, Takayama test, crystal test. So Takayama, who was, Taka, uh, who was Takayama? It is, uh, he was the uh, Japanese scientist, Takayama. Procedure kya karna hai, simple as that. A glass light pe humne jase abhi kara, ab dekhenge, procedure mein just go and uh, watch the video, complete video. Isme kya karenge, hum water and saturated solution of ग्लूकोज वाटर रेशो में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ओके एंड एनएच इसका रेशो रहेगा 2:1 फिर दूसरा रेशो रहेगा आपका एनएओएच 1 एंड देन दिस इज 10% एनएच ओके नाउ थर्ड इज पाइरिडीन पाइरिडीन 1 तो 2:1:1:1 दिस इज द रेशो ऑफ दिस टाकायामा रिएजेंट और इस रिएजेंट को डाल के कवर सिल्प लगाएंगे तो पिंक फैदरी जो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे पिंक कलर के क्रिस्टल्स पिंक एंड फैदरी क्रिस्टल्स पिंक फैदरी क्रिस्टल्स इसमें दिखेंगे ओके एंड दिस क्रिस्टल्स ये बेसिकली रिएक्शन क्या हुआ पायरेडीन जो है वो रिएक्ट करता है एंड विद द प्रोटोपोरफायरिन फेरो प्रोटोपोरफायरिन and it makes reduced alkaline hematine alkaline hematine usse crystal bante pink feathery crystal okay so this is pyridine ferroporoto porphyrin now this test is very much important and uh, this test is more reliable more reliable test and it gives uh, um, results even on very old stains may be positive and heating is not required now the second test is treatment test this is also um, uh, done for detection of blood stains is me kya karenge small crystal ko nacl and glacial acetic acid 
ये इसका रिएजेंट है इसकी ग्लेशियल एसिटिक एसिड की टू टू थ्री ड्रॉप आप डाल लेंगे दिस इज द रिएजेंट सेम मेथड है कवर स्लिप पे इसको कवर स्लिप लगाएंगे ब्लड स्लाइड के ऊपर ब्लड ब्लड के क्रश डाल के उस पर आप लगाएंगे दिस रिएजेंट फिर कवर स्लिप उसमें जो क्रिस्टल बनेंगे वो ब्राउनिश ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक एंड रोमबॉइड क्रिस्टल बनेंगे रोमबिक क्रिस्टल ओके सो प्रोसीजर आप देखेंगे सेम प्रोसीजर है बस रिएजेंट अलग है एंड कलर ऑफ क्रिस्टल और दी अपेयरेंस ऑफ क्रिस्टल इज डिफरेंट सो दो टेस्ट हो गए हमारे पास टीकमैन एंड टाकायामा सिंपल सा मेथड है हेमोक्रोमोजन को याद करने का जो तरीका है हेमोक्रो हेमिन से तो वैसे याद हो रहा है हेमिन मीन्स टीक मैन 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 आ रहा है एन एन इज देयर टीक मैन हेमिन नाउ जी हेमोक्रोमोजन जो है हेमोक्रोमोजन बड़ा नाम दिख रहा है हेमोक्रोमोजन तो टाकायामा भी बड़ा यार मैं टाकायामा इससे याद कर सकते हैं आप बिकॉज सेम सेम सा नाम लगता है एट टाइम्स दे में भी कन्फ्यूजन अब अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो विल गो फॉर माइक्रोस्कोपी का एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपी करेंगे माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैमल्स की जो आर पी सी जो वो कैसी होती है बाइकॉन केव बाइकॉन केव एंड सर्कुलर दीज आर सर्कुलर बाइकॉन केव एंड नॉन न्यूक्लेटेड एवरी वन नॉज नॉन न्यूक्लेटेड ओके नाउ इसका एक्सेप्शन है कि कैमल में जो आर बी सीज होती हैं वो कैसी होती हैं कैमल में आर बी सी बाइकॉनवेक्स होती है एंड दीज आर इलिप्टिकल एंड नॉन न्यूक्लेटेड नॉन न्यूक्लेटेड ये मेमल्स का एक्सेप्शन है कैमल एंड में एन या कोल्सो ओके नाउ कुछ अदर एनिमल्स होते हैं लाइक एम्फीबियंस में बाइकॉन वैक्स और इस तरह से आरबीसी के बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक कुछ रिसेंट और टेस्ट हैं लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट जो होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट जो होते हैं इसमें क्या करते हैं कि दिस इज मोस्ट रिलायबल टेस्ट होता है एब्जॉर्बन बेस पे एब्जॉर्बश स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कि इमिटेड जो लाइट होती है आ, वो एक प्रिज्म से पास कराई जाती है सपोज इस प्रिज्म से पास कराई जाती है एंड स्पेक्ट्रम प्रिपेयर्ड करा जाता है इस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि जो सब्सटांस जो है वो है क्या वो ब्लड है और एनी अदर सब्सटांस है सो पोजीशन ऑफ बेसिकली दिस डार्क लाइंस जो इसमें आएंगी वो बताएंगी कि ये ब्लड है या एनी अदर सब्सटांस है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट हो गया फिर इम्यूनो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो करवा सकते हैं आप डायरेक्ट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं लाइक दिस एंटी ग्लोबलिन हिम हिम एग्लोटिनेशन टेस्ट होते हैं ये सब इम्यूनोलॉजिकल ये लेबोरेटरी टेस्ट हैं बेसिकली दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज बट देर सेंसिटिविटी इज सो मच हाई और यही टेस्ट करे जाते हैं आजकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट भी होते हैं सो दीज आर द टेस्ट विच आर रिसेंटली डेवलप्ड कुछ डी एन ए बेस्ड टेस्ट भी हो सकते हैं ऑब्वियसली मोस्ट रिसेंट एडवांसेज इज डी एन ए बेस्ड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेंस बिकॉज सिंपल टेस्ट होता है उसमें आप सैंपल को लेके और डायरेक्टली डी एन ए सिक्वेंसिंग कर सकते हैं सो दिस इज द अनदर वेरी सेंसिटिव टेस्ट इज डी एन ए टेस्ट नाउ दिस इज लिटिल बिट अबाउट द स्टेंस को एग्जामिन कैसे करना आपको हाउ टू प्रोसीड अब हम देखेंगे कैसे पूरा प्रोसीजर कैसे करा हम हम हमने हीमोक्रोमोजन और टाकाया में टेस्ट हमने करा है तो पूरा प्रोसीजर आप देखिए और कॉमेंट करिए कोई भी आपका क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है और नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप कवर uh, करना चाहते हैं वो प्लीज डू लेट मी नो सो दैट वी कैन कवर इट ग्रेजुअली वी विल कवर अदर टॉपिक्स ऑफ द मेडिकल साइंस एज वेल सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच टेस्ट टाकायामा टेस्ट वो हम करके देखेंगे आज लेस सी स्लाइड पे वन ड्रॉप ऑफ ब्लड जो कि टेस्ट पे सी मैन है इसको चेक करना है कि ब्लड है कि नहीं है स्लाइड से 45 डिग्री पे दूसरी स्लाइड को रख के विल विड्रॉ इट एंड मेक ए स्मियर इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्लाइड को विड्रॉ किया और वी आर मेकिंग ए स्मियर स्मियर को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे आप एंड 
ड्राई होने के बाद में इसका जो क्रस्ट है जो ब्लड का क्रस्ट है वो एक दूसरी फ्रैश स्लाइड पे वैक्स फ्री स्लाइड पे आप ब्लड के क्रस्ट लेंगे उस पर इस तरह से क्रस्ट लेने के बाद में वन ड्रॉप ऑफ टाकायाम रिएजेंट उसमें डालेंगे दिस इज द टाकायाम रिएजेंट विच इज हैविंग पायरेडीन एंड एन दिस इज द रिएजेंट वन ड्रॉप ऑफ रिएजेंट इसके बाद में आप उस पर कवर स्लिप लगाएंगे एंड योर स्लाइड इज़ रेडी नाउ तो इस तरह का आपका टाकायामा जो टेस्ट है उसकी स्लाइड रेडी है अब इस टेस्ट को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे फोर्टी एक्स माइक्रोस्कोप में आपको देखने पे इसको फोकस करके स्लाइड को आप उसमें देखेंगे तो जो क्रिस्टल हैं हेमोक्रोमोजन के क्रिस्टल्स वो पिंक फैदरी क्रिस्टल्स हैं इस तरह के जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पिंक और फैदरी तरह के क्रिस्टल्स होते हैं दिस इज़ दायरेडिन फेरो प्रोटोपोरफाइरिन और एल्कलाइन हिमेटीन रिड्यूस्ड एल्कलाइन हिमेटीन की वजह से ये क्रिस्टल्स बनते हैं सो दिस इज हीमोक्रोमोजन टेस्ट और टाकायामा टेस्ट दिस इज़ वेरी सिंपल सो थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फ्रेंड्स के एक्सट्रैक्ट थैंक यू